வணக்கம் மக்களே ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து விஎம்வேர் விர்ச்சுவலைசேஷன் ஸோ விஎம்வேர் ஒர்க் அந்த அந்த விஎம்வேர் ஆக்சுவலிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டு அந்த ப்ராடக்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதே இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன் டெக்னாலஜியை நம்பி தான் ஸோ விர்ச்சுவலைசேஷன் அப்படின்னாலே டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ விர்ச்சுவலேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம விஎம்வேர்க்குள்ளே வரலாம் அப்போ தான் நம்ம முழுமையாக வந்து விஎம்வேர்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் சரிங்களா So, what is virtualization? First, this is a technology. This is where it is. The computer and hardware is in the CPU. The processor is in the CPU. What is this technology? What is it that we help? We convert the physical hardware to the virtual hardware. I don't know what you are talking about. You are talking about the CPU. You are talking about the physical virtual. ஃபிசிக்கல்னால் நீங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியும் அது தொட முடியும் இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் விர்ச்சுவல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தொட முடியாது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து யூஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதுதான் விர்ச்சுவல் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிபியூ ரேமு ஹார்ட் டிஸ்கு நெட்ஒர்க் கார்டு மதர் போர்டு இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் இல்லையா இதை வந்து விர்ச்சுவலாக மாத் அதாவது பொய்யாக பொய்யாக கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த விர்ச்சுவல் டிசிஷன் டெக்னாலஜி ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த டாபிக் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆர்கிடெக்சர் வந்து இது தாங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நீங்கள் லேப்டாப் லேப்டாப் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரீங்க அதில் என்ன இருக்கும் ப்ராசர் ஹார்ட் டிஸ்க் ரேம் எஸ்எம்பிஎஸ்ஸு என்ஐசி கார்டு மதர் போர்டு எல்லாமே இருக்கும் எல்லாம் செட் பண்ணி ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ஓஎஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அவங்க இல்லை ஓஎஸ் நீங்கள் போடுவீங்க என்ன போடுவீங்க விண்டோஸ் செவன் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல டென் இல்லை லினக்ஸு சென்டோஎஸ் ஏதோ ஒரு ஓஎஸ் போடுவீங்க ஓஎஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிப்பீங்க விஎல்சி மீடியா பிளேயர் ஃபயர்ஃபாக்ஸு குரோமு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸட்ரா என்ன உங்களுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன்ஸு இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட்வேர் வந்து கன்சியூம் ஆகாது ஸோ மு எங்கே நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட்வேர் வந்து கன்சியூம் ஆகிட்டே இருக்காது ஒரு ஓஎஸ் ரன் ஆச்சுன்னா எம்டிஆர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் ஆகும் போது தான் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணால் ஓகே சம்டைம்ஸ் ஹேங் ஆகும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூட்டிலைசேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் காசு போட்டு வாங்கியும் அந்த ரிசோர்ட்ஸ் வந்து ஃபுல் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஒரு மேஜர் பிரச்சனை இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த விர்ச்சுவலாக மாற்றினீங்கன்னா பார்க்க முடியும் பண்ண முடியும் இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் விர்ச்சுவல் ஆர்கிடெக்சர் இது வந்து டைப் டூ இப்போது ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப்ராசர் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு மேலே விர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிளிங் சாஃப்ட்வேர் அந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎம்ஆர் ஒர்க் ஸ்டேஷன் இல்லை ஆர்கல் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் உள்ளே போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஓஎஸ் போட்டுக்கலாம் புரியலையே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் வரேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் இருக்கு இல்லையா இதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபை டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஜிபி ஹேட்ஸ் ஃபோர் கோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் அசிங் பண்ணிக்கோங்க எயிட் ஜிபி ரேம் இருக்குது ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது நாலு என்எஸ்சி கார்டு இந்த ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மேலே ஓஎஸ் போட்டிருக்கீங்க ஸோ அதில் நீங்கள் விர்ச்சுவல் எனேபிள் பண்ணும்போது இந்த ஹார்ட்வேர் இந்த டி ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் விர்ச்சுவலாக அது கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் புரியுது ஆனால் புரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அடுத்த டயக்ராம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் எனேஸ் எனேபிளிங் சாஃப்ட்வேர் குள்ளே என்ன பண்ண முடியுங்கிறத நான் அடுத்து சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் ஓஎஸ் ஸோ சாஃப்ட்வேரு பக்கத்தில் ஆப் ஒன் இது உங்கள் ஆப்பாக கூட இருக்கலாம் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஆப் தான் ஆனால் இது வந்து ஒரு விர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிள் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதுக்குள்ளே தான் மேஜராக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிளிங் சாஃப்ட்வேருக்கு மேலே விர்ச்சுவல் ஹார்ட்வேர் வந்துருச்சு அதாவது நம்ம ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் தான் ஆனால் இந்த சாஃப்ட்வேர் வழியாக அதை அக்சஸ் பண்ணும்போது அது விர்ச்சுவலாக தெரியுது நமக்கு ஸோ அதில் அதுக்கு மேலே நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷின் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில
ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னா கூடிய விரைவில் க்ளவுடு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போடுவேன் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்டோட இப்போ சொல்கிறதோட நோக்கம் என்னென்னு உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அப்போ வந்துட்டு சரிங்களா ஸோ அப்போ மேக்சிமம் ஹார்ட்வேர் யூட்டிலைசேஷன் அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கே வந்துட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து டைப் ஒன்று ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் மேலே அப்போ ஓஎஸ் இருந்துச்சா ஓஎஸ்க்கு மேலே நம்ம விர்ச்சுவலைசேஷன் விர்ச்சுவலைசேஷன் எனேபிளிங் சாஃப்ட்வேர் போட்டிருந்தோமா அப்படி இல்லாமல் டேரெக்டாக ஹைப்பர்வைசர்னு ஒரு டைப் ஆஃப் ஓஎஸ் இது வந்துட்டு அதோட ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஎம்எல் ஐஎஸ்எக்ஸ்னு விடுறாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஹைப்பர் வீன் சொல்லி விடுறாங்க ரெட் ஆக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேவிஎம் சொல்லி விடுறாங்க அதே ஹார்ட்வேர் தான் பார்த்துங்க நீங்கள் ஹைப்பர் ரிசர்ட் போட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக அதுக்கு மேலே நீங்கள் விஎம் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா விஎம் பண்ணால் ஆஸ் யூஷுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஹைப்பர் வைசரு விர்ச்சுவல் ஹார்ட்வேர் அலோகேஷனு அதுக்கு மேலே விஎம்மு அதே தான் பட் வந்து என்ன இந்த ஹைப்பர் வைசர் வந்து சாஃப்ட்வேர் கிடையாது அது ஒரு ஓஎஸ் மாதிரி அதாவது ஒரு லேயர் அப்படியே ஹார்ட்வேர் லேயருக்கு மேலே வந்து அப்படியே அது வந்து படந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்பேர் வித் சாஃப்ட்வேர் அது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ஒன்று ஸோ விர்ச்சுவலைசேஷனோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ஸ்பேஸ் இப்போது நான் இப்போது யோசிச்சு பாருங்களேன் ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு பத்து சரோர் வாங்கணும்னா பத்து சரோர் வைக்கிறது இடம் வேணும்ல உங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனை பத்து சரோர் பிடிங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு ஓயஸ் தான் போட முடியும் ஸோ அப்ளிகேஷன் சரோர் ஒன்று வெப்சைட் ஒரு ஒன்று இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்று வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதே வந்து நீங்கள் விர்ச்சுவலைசேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சர்வர் ஒரே சர்வர் தான் ஆனால் அந்த ஒரு சர்வர் பத்து சர்வருக்கு ஈக்குவலான பவர் இருக்கிற மாதிரி கேட்கும் இது வந்துட்டு ஏன்னா அப்போ தானே உங்களுக்கு மல்டிபிள் விஎம்ஸ் உள்ள கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஹை காஸ்ட் ஏன்னா நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஹார்ட்வேரை கேட்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லோ பவர் கன்சம்ஷன் ஒரே சிங்கிள் ஹார்ட்வேருங்கனால வந்து பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதோட அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரிஸ்க் இன் ஃபிசிக்கல் செக்ஷன் இன்கேஸ் அந்த ஹார்ட்வேரோட பவர் டவுன் ஆச்சுன்னா அது உள்ளே ரன் ஆகிற மொத்த விஎம்மும் டவுன் ஆகிடும் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஹார்ட்வேர் யூசேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கும் போதே நீங்கள் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஓகே இப்படி போட்டால் நம்மளால் கண்டிப்பாக யூட்டிலைசேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ்ஓ அல்லது அப்ளிகேஷன் செட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வந்துடலாம் வந்துட்டு ஒரு வேலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஓஎஸ்ஓ இல்லைனா வந்து அப்ளிகேஷனோ இது இந்த விர்ச்சுவல் இதுக்கு செட் ஆகலைன்னா அது ஒரு பிரச்சனை ஸோ இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடில் எழுதும்போதே க்ளவுடுக்கு தகுந்த மாதிரியே டெவலப் பண்ணிடுறாங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஸோ அதையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுமே அட்வான்டேஜ் வேணும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐயோ ரொம்ப கொள்ளாதீங்க தீரியாக போயிட்டுருக்கு ஏழு நிமிஷமா கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னோட பேஸ் மிஷின் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இப்போ நான் ஃபிசிக்கல் மிஷினில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அந்த மிஷினோட கான்ஃபிகரேஷன் தான் போட்டிருக்கேன் சிபி வந்து ஐ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஜிபி ஆயிடுச்சு ரேம் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜிபி இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஜிபி என்ஐசி கார்டு ஒரே ஒரு என்ஐசி கார்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ இப்போது அது பிளான் என்னென்னா இதான் விஎம்ஆர் ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஃபோர்டீன் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து விஎம்ஆர் ஒர்க் ஸ்டேஷன் கான்ஃபிர் பண்ண போகிறேன் என்னென்ன கான்ஃபிரங்கிறத காமிக்கிறேன் விர்ச்சுவல் மிஷின் அதுக்கப்புறம் அதில் க்ரியேட் பண்ணி கான்ஃபிட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்குள்ளே ரெண்டு ஒய்ஸ் இன்சல் பண்ணி அந்த ரெண்டு ஒய்ஸையும் கமெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் குயிக்காக காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த கான்ஃபிகரேஷன் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு விர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட பிரிட்ஜ்னா என்ன நேட்னா என்ன ஹோஸ்ட் ஒன்னா என்ன அப்புறம் க்ளோனிங் என்ன எப்படி க்ளோனிங்கில் லிங்க் டு க்ளோன் ஃபுல் க்ளோன் ரெண்டு டைப் இருக்காது அதுக்கப்புறம் ஸ்னாப்ஷாட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ விர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்னா இதுதான் இப்போது ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே விஎம் இருக்குது அந்த விஎம் வந்து நான் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் பேச வைக்கணும் என்னோடய ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க்கில் பேச வைக்கணும் அது வந்து பேர் பிரிட்ஜ் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேச
ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிறதுல புதுசாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்களும் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் நடுவில் நம்ம வந்து நம்ம சிஸ்டத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோடய சிக்ஸ் ஜிபி ரேமுங்களா ஸோ அதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜிபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது நாலு கோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கோர் இருக்குது என்ட்ட இப்போ நாலு கோர் ரெண்டு கோர் தான் ரொம்ப ஆக்டிவாக யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது இன்னும் ரெண்டு கோர் வந்து ரொம்ப மைல்டாக தான் யூஸிங்கில் இருக்குது சிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஃபோர் அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஏரிய இறங்கி போயிட்டுருக்கு இன்னும் டீட்டெயிலில் பார்க்கணும்னா ரிசோர்ஸ் மேட்ரு பண்ண பார்க்கலாம் ஸோ சிபியோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிபியூ ஜீரோ சிபி ஒன்று சிபியூ டூ சிபியூ த்ரீ மெமரி ஸோ டூ நாட் ஃபைவ் எம்பி ஹார்ட்வேர் ரிசர்வ் பண்ண ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என் யூஸ் வந்து ஒன் ஜிபி கிட்டத்தட்ட அது வந்துட்டு ஓஎஸ் எடுத்துருக்கு ஓஎஸ் ப்ளஸ் வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ணியிருக்கு விஎம்ஆர் எல்லாமே எடுத்துருக்கு மாடிஃபை டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது ரெடியாக கேட்சி பண்ணி வச்சுருக்கு அது ஸ்டாண்ட் பைல இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டூ ஜிபி கிட்ட ரெண்டரை ஜிபி கிட்ட வச்சுருக்கு ஃப்ரீ மெமரி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஜிபி இருக்குது ஸோ நம்ம விஎம் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரேம் இருக்குது தேவையான அளவு சிபியும் இருக்குது ரெண்டு பியும் அழகாக இல்லை நல்லா லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வேஸ்ட் ஆகிற ரேம் வந்து அதில் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் நான் இப்போது கட் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா நான் உடனே உங்களுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு யா விசாட் வந்துடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுங்க லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து அக்ரி பண்ணுங்க இது தேவைப்பட்டால் வச்சுக்கோங்க இல்லை நோ நீட் நெக்ஸ்ட் செக் ஃபார் ப்ராடக்ட் அப்டேட் ஆன் ஸ்டார்ட் அப் ஜாயின் த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த சிஸ்டமில் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு இது தேவையில்லை பட் நீங்கள் தேவையாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கள் பட் இருந்தாலும் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் அப்படியே இப்போது நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ கிரியேட் ஷார்ட் கட்ஸ் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூர் நீட் நெக்ஸ்ட் கிளிக் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா அப்போ நான் உங்களுக்கு திரும்ப கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் ஓவர் ஸோ இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் முடிஞ்சிடும் இன்ஸ்டாலேஷன் ஓவர் விஎம்ஆர் ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஃபோர்டின் நம்ம வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியாச்சு அதோட ஐக்கான் இங்கே இருக்குது ஸோ அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் அக்சஸ் தி சாஃப்ட்வேர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட கீ இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குது கீ நீங்கள் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா போடுங்க இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விஎம்ஆர் ஒர்க் ஸ்டேஷனை ஸோ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க ஸோ இதுக்கு எஸ் ஸோ உங்களுக்கு எவால் விஎம்ஆர் ஃபோர்டீன் வந்து எவால்யூஷன் ஒர்க் வேர்ஷன் ஓகே இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் கொடுத்திங்கன்னா ஓகே ஆகிடும் ஸோ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நீங்கள் வந்துட்டு ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஃபோர்டீன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க லேப்டாப்பில் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் 
virtual machine create panla idha na sonna the vm okay ingla so po enna oda hardware na ungalukku kaamichirukken liya 6 gb ram i5 2.20 40 gb hz solute so adha nam enna panla the virtual abdi create pandrad abdi inga paakala before that um na or first empty or virtual machine create panikiren so next uh ipo ninga in the unga drive le ninga vandu the iuse fail irukku nichukonga i mean the disk irukku nichukonga adha ninga inge kuduthukalam illa appadina iuse fail ana file vachirukken appadina adha ninga kudu inge vechittu enga adu irundhuchuna adha browse panikalam ninga vandu ipo ninga end drive le adha vechirukinga nichukonga so adha ninga enna panikala ipo na vandu like இப்போ நான் இ ட்ரைவில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இ ட்ரைவில் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களா அதை ப்ரௌஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு வந்துட்டு ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் தேவையில்லை ஸோ நான் ஐவில் இன்ஸ்டால் ஆப்ரேஷன் சொல்லி லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன ஓஎஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெனக்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து சென்ட் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா சென்ட் ஓஎஸ் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் போட போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ எதை வந்து எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட இ ட்ரைவில் போட போகிறேன் மேக் நீ ஃபோல்டா வர்ச்சுவல் மிஷின் அந்த ஃபோல்டரில் இன்னொரு புது ஃபோல்டர் லினக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் ஸோ கொடுத்து ஓகே அப்படின்னு கொடுத்து எடுத்துக்க <laughs> இது வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஜிபின்னு சொல்லி விர்ச்சுவலாக அந்த இது காட்டும் ஆனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபில் பண்ண ஃபில் பண்ண தான் இது வந்து ஃபுல்லாகவுமே தவிர்த்து எடுத்தோடனே டுவெண்ட்டி ஜிபி கொடுக்காது அப்படி வைக்கிற மாதிரி வைக்கலாம் பட் ஆனால் அது நமக்கு நல்லதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ஒரு தடவை நீங்கள் ரிவ்யூ பார்க்குறதா இருந்தால் அதில் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஃபினிஷ் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விஎம் நவ் ரெடி ஓகேங்களா இப்போ என்னென்ன டிவைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மெமரி வந்து ஒன் ஜிபி மினிமம் மினிமம் செட் ஆகிருக்கு அது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ ஜிபி ஃபோர் ஜிபி நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்கள் ரேம் மெமரி எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் இப்போ ரேம் வந்து எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ட்டி ஜிபி இருக்குது பாக்கி ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஜிபி ஃப்ரீயாக இருக்குது இப்போ நான் ஃபோர் ஜிபி வரைக்கும் தான் என்னால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ரேம் கொடுக்க முடியும் டூ ஜிபி கொடுத்தா ரெண்டு விஎம் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஜிபி கொடுத்தா நாலு விஎம் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கொடுக்க முடியும் அதுக்காக சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வேணும் கொடுக்க முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராசஸர் வந்து ஒரு ப்ராசஸர் இருக்குது கோர் அதை வச்சு நம்ம பார்த்துருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சிரி ரீட்ரை இப்போதைக்கு நான் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் சவுண்டு கார்டு இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம போகிற விஎம் வந்து நமக்கு முக்கியம் வந்து நெட்ஒர்க் கார்டு யூஎஸ்பி தேவைப்பட்ட வச்சுக்கலாம் இல்லை தேவைப்படலாம் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெர்ச் உங்கள் பென் ட்ரைவ் வந்து போட்டிங்கன்னா விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு இருக்கிற பார்ட்ஸே வந்து நமக்கு போதுமானது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஎம்ஆர் டூல்ஸு விஎன்சி கனெக்ஷன்ஸு ஆட்டோ லாகின் இதெல்லாம் நீங்கள் செட் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேரெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஓகே கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து இப்போ கஸ்டமைஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் எதுக்காக நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தா கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஐபி என்ன ஐபி அட்ரஸ் என்ன ஐபி அட்ரஸ் ஒன் ஒன் டாட் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டாட் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ஹோஸ் டைம் என்ன அப்படின்னா டெஸ்ட் டாட் பைலகம் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் லைக் அப்புறம் இந்த மிஷின் வந்து எதுக்காக இருக்குது இட் இஸ் டெஸ்டிங் வெப் சர்வர் ஸோ போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு நீங்கள் விஎம் எடுத்து ஓ ஓப்பன் பண்ணும்போது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் 
ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஓ பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைலில் காட்டி விட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து எவ்வளோ எடுத்துருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ லோக்கல் டெஸ்க் இ விர்ச்சுவல் மிஷின் அதில் லினக்ஸ்ன்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதோடய மொத்த கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இன்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எம்பி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைல் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா மொத்த இதுவும் டெலிட் ஆகிடும் விர்ச்சுவல் ஃபைல் எல்லாமே இந்த ஓஎஸே போயிடும் ஸோ லைக் சாஃப்ட்வேர் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க அதான் விர்ச்சுவல் ஹார்ட்வேர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம விண்டோஸ் விஎம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் க்ரியேட் நியூ விர்ச்சுவல் மிஷின் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது விண்டோஸ் செவன் நம்ம போகிறேன் சும்மா வச்சுப்போம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து நான் வந்துட்டு என்னோட ட்ரைவில் விண்டோஸ் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் விண்டோஸ் செவன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ மினிமம் சிக்ஸ் ஜிபி சிக்ஸ் ஜிபி உடனே எடுக்காது சும்மா காமிக்குது நம்மகிட்ட ஃபினிஷ் ஸோ நவ் ஐ ஹாவ் டூ விஎம்ஸ் ஸோ இதையும் அந்த மாதிரி தேவையில்லாத அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நான் எடுத்துடுறேன் ஓகே ஓகே ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் நவ் என் ஸோ இங்கே நீங்கள் தேவைப்பட்டிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸோட இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம் ஸோ ஐபி அதுக்கு என்ன இப்போ கொடுத்தோம் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் சர்வரை போட முடியாது இது வந்துட்டு டெஸ்டிங் டூ அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் எயிட்டி செகண்ட்ரி testing vm right okay that's fine now mm, so ipo in the machine la pathina iuso file illa i just cut panikittu iuso file eppadi map pandrathu appadina ungalku solli kudukuren okay so ipo ona iuso file copy paniten so adu ipo enga vechirken appadina pathina na e drive la vechirken so e drive la iuso files or folder create panni adulla centos 7 um windows 7 trial pack um vechirken ஸோ சென்ட் ஒய் செவன் ஐஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு ஒர்க்கு விண்டோஸ் செவன் ட்ரைவ் பேக் இருக்குது ஓகே ஸோ இது நீங்கள் ஜ வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சென்ட் ஒய்ஸ் இது வந்து மவுண்ட் பண்ணுறேன் இந்த சிடியோட ஐக்கான் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி வரும் ஸோ யூஸ் ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் ஃபைல் கொடுங்க அது கொடுத்து ப்ரௌஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அந்த 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 ஃபோல்டு எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே காட்டும் இல்லை நீங்கள் மை கம்ப்யூட்டர் வந்து கூட நீங்கள் இ ட்ரைவ் கிளிக் பண்ணி ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் வந்து சென்ட் ஒய் செவன் வந்து இது கொடுத்தீங்கன்னா கூட ஓகே தான் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ப்ளஸ் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூசிங் ஃபைல் அப்படின்னு போட்டு அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைலை காமிக்கும் ஸோ இப்போ பவர் ஆன் திஸ் விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா மிஷின் அப் ஆகிடும் ஓகே ஸோ விஎம் வந்து இப்போ அப் ஆகுது ஸோ ஸ்டார்ட் சென்ட் ஒய் செவன் லைவ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி லினக்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்காது பட் விண்டோஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் அட் த சேம் டைம் நான் அப்போது அதையும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இப்போ ஆக்சுவலாக மவுஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கர்சர் மூவ் ஆகலை எனக்கு இது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வெளியில் வரும் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு அது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே கிளிக் பண்ணால் போயிடும் ஆனால் யூஸ் பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் அண்ட் தென் இப்போ விண்டோஸ் செவன் போய்ட்டு இப்போ நம்ம அங்கே போய்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிவிடுவோம் லைக் யூஸ் யூஸ் இமேஜ் ஃபைல் பேக் வந்து ட்ரால் பேக் விட்டு விட்டு இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஐஸ் ஆஃப் ஃபைல் ஸோ விஎம்மும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போது பவர் ஆன் திஸ் மிஷின் இப்போ சைமெண்ட் என்ன சார் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஜிபி இது ஒரு ஒன் ஜிபி இது ஒரு ஒன் ஜிபி விட்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமிஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அப்படியே ரியலாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் தூக்கி விட்டிங்கன்னா யூ வில் கேட் தட் கார்ட்ஸ் ஆர் மூவ் ஆக மாட்டேங்குது 
Okay. So in the book, in the voice load of the uh, in the book, in the voice load of the So we are talking now. Happy hour. In the book. Windows load I took load I so on the book Linux load I took so in the book I think I'm Windows load I need to the book on Linux circuit you can have my 60 GB voice code only yeah So, if you look at Linux, you will see that you will see that Windows is the same as Linux. This is live. We can also use it as well. If you look at the Windows, you will see that 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 you will see that. So, this is what the power of Linux. Open terminal. You can start working pwd slash home live user desktop so I do not use my club right uh, give me some time now this is an install printer will connect one so if you're passing in a successful installation I did a or we will put in a Linux circuit in our view over there Windows 7 okay come back to me is one of a full of super other is a partner so if you network settings for law first one in the rent we at the rent we am a basic get again over in park law so rent we am would IP address check for law windows are CMD good the IP config I don't go there in a IP address coming the one nine two one six one four to six dot one twenty nine to become together either either an IP look into the park law Control Shift Plus Okay, so I put under I have config put in a only coming up You didn't have power so just up on all if up Okay, so if if config one forty six dot one twenty eight and okay, so you don't do one twenty nine. Okay, so you put check one up ping one ninety two dot one sixty eight dot one forty six dot one twenty eight. Right, ping random communicate other. So you don't do one twenty nine other than Bakla ping one ninety two dot one sixty eight dot. One forty six dot one twenty nine. So under pocket length ping varla. Ah, it may be firewall issue varla. So now I na pala yello firewall afan la. So for testing purpose के ना पढ़ना fire वाला फंड लाऊंगे लेते हैं वैसे नहीं configure पनी कोंगा so अपो एक इधर कोंगे लेके so इपो check पना या तो ये बातिंग ला so इपो fire वाला उन्हें डे इधर तो उनका बोलूँ ping करेगी द so run में communication पक्का work इपो इन द class वन द बातिंग ना C लर class C I P डस रखे network के लिए बातिंग ना one nine two one से one forty six रखे इधर तो ना twenty को मातनो 
அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்போ வந்துட்டு என்னோடய கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இதாங்க இப்போது விஎம் லினக்ஸ் விஎம் வந்து ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டென் அப்படின்னு இருக்கணும் விண்டோஸ் விஎம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ்டி டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மாதிரி உங்கள் ஐபி அட்ரஸ் வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம் பட் இது அப்படியே நம்ம அப்ளை பண்ணாக்க ஒர்க் ஆகாது விஎம்ல வந்து சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படி பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது அது அதை பண்ணிட்டோம்னா நம் நமக்கு தேவையான நெட்ஒர்க் கிளாஸ் ஐபி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து முதலே நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் விஎம்க்கு வந்துட்டு ஸோ அதை நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எடிட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் விர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் எடிட்டர் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேஞ்ச் செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கொடுத்து எஸ் அப்படின்னு கொடுங்க ஓகே ஸோ கீழே அந்த இது இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு நெட்ஒர்க்கும் காமிக்கிற பிரிட்ஜுன்னா சொல்லியிருக்கேன் ஃபிசிக்கல் நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணுறது ஹோஸ்ட் ஒன்லினா விஎம் குள்ளே பண்ணிக்கிறது நேட் வந்துட்டு விஎம் டு மதர் ஒயஸ் விஎம் டு விஎம் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் லோக்கல் டி சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஐபி இருக்குது இல்லையா அதை தூக்கி விடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎஸ்சிபி தேவைப்பட்ட வச்சுக்கோங்க எனக்கு தேவை அதனால் நான் எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி டாட் ஜீரோ இப்போ அதான் நான் கொடுக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோ அந்த கிளாஸோட சப்மிட் இதை வந்து ஐபி வந்து கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்துருங்க ஓகே செட்டிங்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல அங்கே போங்க அங்கே போனீங்கன்னா இந்த விஎம் நெட் எயிட் அடாப்டர் இருக்குல்ல இதான் நேட்டோடது ஓகேங்களா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணி இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன் ஐபி உங்களுக்கு தேவைனா இது கொடுக்காதீங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு இல்லை எனக்கு இந்த ஒன் ஐபி தேவையில்லை நான் இந்த ஐபி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா ஓகே இன் கேஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ஐபி நான் தேவைப்படுறேன் அப்படின்னா இந்த ஐபி நீங்கள் வெளியில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா கான்ஃப்ளிக்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ யூஸ் பண்ணாத ஐபி வந்து இப்போ நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருவோம் இந்த ஹண்ட்ரட் ஐபி யூஸே பண்ண மாட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஐபி வச்சு இந்த மதர் வயசு நான் விஎம் குள்ளேருந்து இங்கே இங்கே வெளியில் கனெக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அது எனக்கு தேவைப்படும் ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஸோ இப்போ விஎம்ல விண்டோஸ் செவன் இருக்குது இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஐபி மாற்றுறேன் இது விஎம் குள்ளே இருக்கிற விண்டோஸு ஸோ அங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் மாற்றிடுறேன் இப்போ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டின்னு ஐபி ஓகேங்களா கொடுத்து என்ட் அடிச்சிங்கன்னா ஓகே அங்கே ஃபயர் வால் ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும் ரைட் இது பிராண்ட் நியூ மிஷின் இல்லையா ஃபயர் வால் ஆஃப் பண்ணி தான் உடனே வரும் இது ஃபிசிக்கல் மிஷின் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் உள்ளே போயிட்டு இப்போ நான் திரும்ப பிங் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் பிங் அது பாருங்கள் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி என் விஎம்லேருந்து கூட ஐ மீன் ஃபிசிக்கல் மிஷினில் கூட பண்ண முடியும் இதனோட ஃபிசிக்கல் மிஷினை சிஎம்டி பிங்கு ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் டுவெண்ட்டி டாட் டுவெண்ட்டி இது என்னோடய விஎம் விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து பிங் ஆகுது எனக்கு இப்போது இது என்னது இது வந்து மதர் ஒயஸ் என்னோட மதர் ஒயஸ் இங்கே பாருங்கள் அதில் தான் நான் விஎம்ஏர் ஒர்க் ஸ்டேஷன்லாம் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதுலேருந்து இந்த இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஓஎஸுக்கு என்னால் பிங் பண்ண முடியுது ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ சென்ட்ரல் வயசுக்கும் வந்துட்டு ஐபி மாற்றி விட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஐபி மாற்றுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எம் டிவை அப்படின்னு கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல கொடுத்து எயிட் கனெக்ஷன் இந்த இதில் ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்துகிட்டு மேனுவல்
available to all users. So is net work restart. Let's do the continue button. Because So now IP address. Pata ke na pakka இப்போ இங்க வந்து நல்ல வந்துட்டு இதையும் பிங் பண்ண விண்டோஸ் VM பிங் பண்ண முடியும் விண்டோஸ் மதர் ஓஎஸ்ம் பிங் பண்ண முடியும் 192.168.20.20 VM பிங் ஆகுதுங்களா இப்போ மதர் ஓஎஸ் ரைட் சோ சூப்பர் இப்போ எதை வேணா நான் கிளையண்டா வச்சு சர்வர் வச்சு கூட நான் வர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இதே மாதிரி நீங்க ஹோஸ்ட் ஓன்லி கூட நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் Okay, so bridge one day I've been you can right click on the settings in the net net point of net lama bridge link select on a network card driver in the in the in the without this in the in the network card on the share VM net one on the host only on the VM at eight on the net order so in the card in the network card you have to share it on the this is IP you can set IP you can set it so you can set it different so try to see it if you have any doubt you can tell me okay so you can see the bridge nat in the connections you can see the number we will see the number in the video நன்றி வணக்கம்